Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo Estado y Evolución Como veis seguimos sin montaje ahí Y en este nuevo vídeo pues vamos a ver cómo están los proyectitos Vamos a contar lo que nos ha pasado en estas últimas dos semanas Como veis eh, todo bien por allí Y terminaremos como es costumbre con nuestro 500 litros pues eh, comenzando con el proyectito este chiquitín acuario que montamos un poquito para pues eh, ver cómo nos quedaban estas rocas y sobre todo para cuarentena de este neón verde que tenemos ahí que lleva ya más de seis semanas aquí sigue sin expresar el misozo entonces pronto lo pasaremos a 75 litros e igualmente pues eh, pronto seguramente desmonte este proyecto porque ya digo fue un montaje temporal pero bueno fijaros Qué bonito y la prueba de que tiene suficiente luz es, fijaros, lo que ha tirado esta micrantemum, micrantemoides. Y este acuario, el 75 litros, pues espero que vaya a ser el futuro hogar de ese neón verde junto con los nuevos congéneres de su grupo que pidamos. Y en ese pedido pues también tengo que pedir un nuevo macho de apistograma triple red porque el que teníamos ha fallecido estas semanas después de dos años y medio que ya va con nosotros. Tenía un color espectacular pero se fue apagando poco a poco, no entiendo el motivo, a veces cosas que pasan. Y nada, pues lo he dicho, pediremos esos neones, pediremos ese apistograma porque tenemos por ahí la hembra de, de apistograma red que está por ahí. Y seguramente, pues aprovechando el pedido, eh, pida, a, pida alguna cori y más eh, para este proyecto. Que bueno, pues eh, tiene prioridad completar los proyectos que tenemos antes de empezar los nuevos. Como ahora veremos. Y nada, pues sencillamente, como veis, proyecto que también en el cambio de agua que me toca en breve, pues tengo que empezar a añadir un poquito más de taninos para el Black Water, que como veis eh, se va aclarando el agua. Eso es buen síntoma de bacterias y de todo, pero bueno. Poco a poco añadiendo, si añadía hasta ahora en el cambio de agua del 20% semanal dos gotitas de taninos, pues empezar a añadir tres o cuatro, ¿vale? Por si os sirve de referencia para este volumen de acuario. Y por aquí nuestro proyecto de conchícolas, como veis, muy muy bien. Y cambios a destacar, pues como veis van haciendo sus pequeñas casitas, pero sí que tenemos aquí algo de ciano. Es debido sencillamente, como os muestro, a un tema de la distribución o falta de circulación en realidad no me preocupa porque cuando esta pequeña colonia empiece a criar con la propia actividad que hacen removiendo la arena todo eso desaparecerá pero bueno lo que sí me preocupa más es que no hayan empezado a hacer crías entonces pues seguramente tendremos que pedir alguna hembra más o incluso algún pequeño pez pequeño cíclido de este mismo no voy a decir biotopo porque sabéis que no es un biotopo específico, pero sí de los que conviven, que les da un poquito de presión para que estén más juntos y hagan esa colonia o unidad familiar. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Y lo que también me he traído es el medidor de pH del 500, eh, lo he dejado aquí fijo, como veis. Y poco a poco pues ya vamos consiguiendo ese pH deseado para que este proyecto esté en las mejores condiciones posibles. Y ahora es turno del 300, fijaros, nuestras crías de Acara Blue Pulcher, qué tamaño y qué color tienen ya, proyecto que va muy bien, por allí no sé si veréis una de las pequeñas coris que os comenté en el último vídeo, he contado hasta cinco pequeñas coris, así que muy contento. Eh, novedades sobre este proyecto, bueno, pues me ha tocado este mes cambiar la botella de CO2, eh, pero bueno, eso es mantenimiento de los proyectos. Y por lo demás, como veis, las hojas de los helechos están muy apagadas, muchas de ellas, otras, fijaros, el contraste de verdor. ¿Esto a qué es debido? Igual que, como veis por aquí, las hojas de la espada amazónica, unas muy verdes en el interior. A ver qué enfoquemos y otras un poquito más degradadas. Pues si recordáis cuando hicimos el desmonte para desinfectar el proyecto, puse todo roca y plantas en algo de lejía, luego lo aclaré, pero siempre eso pasa una factura, entonces el proyecto se sigue regenerando, pero tuve que hacerlo para regenerar, para desinfectar y para limpiar eh, que no quedase nada de esa infección de misozo y como veis pues de momento todo muy bien. Así que muy contentos con el proyecto y estimo o calculo 
que en un par de meses va a estar que va a dar gusto ver este acuario de 300 litros y ya por este lado de la habitación pues este 30 litros la verdad es que muy muy bien he tenido que meter una gran poda a estas higrófilas corimbosas porque ya llegaban hasta arriba un poquito que pasara la luz y sí que hemos tenido un problemilla si recordáis la planta que puse en el último vídeo de evolución pues me hizo interferencia con el lector láser así que no recomiendo poner nada delante de los lectores láser de los autorrellenos tuve una pequeña derrama de dos o tres litros debido a eso y me encontré pues básicamente todo esto lleno de agua por debajo tuve que desmontar esto otra vez eso está hinchado pero bueno lo seguiremos aprovechando dejaré la toma y básicamente pues eso aproveché ya reestructuré todo esto un poquito al quitarlo para mover el mueble también hacia adelante y limpiar por detrás ya aproveché y nada pues este pequeño proyecto como veis sigue también muy muy bien los demás proyectos eh, también este fijaros proyecto de acorus y fitonias con tres especies cuando esto empieza a tirar también va a tener mucho color ahora cuando llegue el invierno y nada y seguramente este pequeño proyectito lo desmonte también junto con el otro que hemos dicho el de por allí cuando vayamos a montar este nuevo proyecto al que nos vamos a centrar y dedicar unos minutos en el día de hoy como veis este proyecto he encendido la luz eh, fijaros esa piedra ya básicamente te hace medio proyecto además lo que siempre os digo de reutilizar o reciclar materiales esas dos piedras junto con las otras que tengo ahí guardadas pues eh, no son nuevas tienen mucho tiempo desde antes de empezar con el canal de hecho si recordáis el 75 litros que tuvimos es esta piedra si recordáis otros montajes es esa piedra si recordáis ese primer acuario que teníamos antes de dar el canal es esa roca junto con todas las demás entonces lo que os digo de darle vueltas e ir reciclando materiales y con esos materiales haremos este montaje como os dije la idea es dar mucho color para sustituir a ese macro algas que ya no está y aunque el reto no es fácil pero bueno creo que lo conseguiremos ya lo iremos viendo opciones de altos requerimientos pues muy fácil de más piedra a menos piedra podríamos tener un iguagumi pero bueno ya lo tuvimos entonces puede ser un brasilian si seguimos quitando roca pues con algo de madera sería un acuario plantado más o menos al gusto de cada uno y si quitamos todos los elementos de roca y madera pues sencillamente el sustrato nos quedaría por definición un holandés evidentemente creo que ya voy dejando pistas porque esas piedras se eh, dan mucho juego pero bueno ya os digo que hasta que no completemos eh, los peces de 75 litros eh, algunos gastos más que me han ido surgiendo etcétera etcétera pues esto lo tenemos un poquito en stand-by, pero eso no quiere decir que yo ya no vaya mirando cosas y que no lo tenga muy en mente en hacer un montaje que creo que puede quedar muy, muy bonito. Ya me diréis vosotros en los comentarios qué os parece. Y ya para terminar nuestro proyecto de 500 litros, como veis muy, muy bien. Nos acercamos, fijaros nuestras botias, qué color y qué tamaño tienen nuestros zorro voladores nuestros cristal de java que llevan con nosotros muchos años estos barbos de nisoni las familias de barbo cereza y de rasgoras spey y novedades como veis os he dicho antes pues el sistema de medición de ph el e -ball, lo he quitado lo he puesto en el de los conchícolas y me he pedido uno de aliexpress os dejaré foto y link en la descripción porque me lo han recomendado y lo iremos probando así que seguiremos probando cosas que pueden ser o al menos para mí de interés en el control de los parámetros de nuestros acuarios y como he dicho también parte de retrasar el montaje del nuevo proyecto es porque esta botellita de 16 kilos de CO2 eh, se me está terminando y también me toca recargar y bueno la prioridad evidentemente antes de empezar un proyecto de cero es tener todo lo que tenemos en perfectas condiciones y parámetros idóneos dicho esto Espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, también si recordáis el último directo hablamos del concurso que vamos a hacer. Si queréis participar antes de final de mes de octubre, 
parte fundamental es ser miembros de canal, como ya os expliqué en ese directo. Pero bueno, ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestro comentario, suscribiros. Y ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será mejorar todos juntos nuestros proyectos de acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos.